Chiedo scusa se parlo di qualcosa che conosco. Vorrei fare un intervento sui teatri e sul teatro, usando le parole del mio maestro Gabriele Vacis, un regista con cui credo di aver fatto tra i migliori spettacoli della mia carriera. Attualmente Gabriele Vacis è direttore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, oltre che essere, come tutti sanno, un grande regista di prosa, di lirica, oltre che essere un'anima speciale del teatro vivo degli ultimi 40 anni. Cosa si chiede Gabriele Vacis? Lui dice d'accordo adesso stiamo parlando tutti vogliamo riaprire i teatri ma facciamoci una domanda i teatri prima erano aperti? Allora questo è il mestiere dell'artista avere visioni il nostro approccio deve essere visionario la nostra proposta non può essere del tipo sanitario e neanche del tipo tecnologico deve essere una proposta artistica cioè visionaria immaginare il mondo come ancora non è ma come potrebbe essere allora apro le virgolette e uso le parole di Gabriele Vacis un'idea per riaprire il teatro carignano e tutti gli altri teatri d'Italia specialmente quelli storici aprirli tenerli aperti tutto il giorno e venerdì e sabato anche la notte aprirli veramente finora i teatri erano chiusi per la maggior parte del tempo si aprivano al pubblico soltanto per le due o tre ore dello spettacolo apriamoli sempre gli spettatori potranno entrare a ogni ora del giorno naturalmente non si potrà entrare in più di 100 o 200 per volta ma l'estensione del tempo di apertura permetterà di incrementare le presenze gli spettatori troveranno la platea sgombra via le poltrone perché all'inizio nel settecento le poltrone non c'erano torniamo alle origini così si potrà rispettare la distanza tra le persone sui palchetti il problema non c'è eh, non so gruppi di congiunti che possono stare vicini si potrebbe addirittura ripristinare la vendita dei palchetti alle famiglie. Prenoti online, come nei musei, paghi 10 euro, rimani quanto vuoi. Ti misurano la febbre. Quando entri nel foyer si potranno ritirare degli sgabelli pieghevoli per chi vorrà sedersi in platea alla giusta distanza. Le maschere, intese come le persone che vi guidano nei teatri, saranno addestrate alla sanificazione che potrà avvenire periodicamente nell'arco della giornata. I teatri sono già attrezzati per le luci ad ultravioletti che sanificano gli ambienti. Per la gestione di prenotazioni, tutti i servizi, si sfrutterà l'esperienza nell'uso della rete che stiamo facendo adesso, in clausura. Si coinvolgeranno le imprese e gli enti locali, per esempio il Politecnico e le aziende sanitarie che potranno fornire algoritmi di gestione e movimentazione. Le aziende della moda per l'abbigliamento delle maschere che avranno mansioni più creative. E cos'è che accadrà nei teatri? Io faccio teatro da quando avevo 14 anni. Da 50 anni sento ripetere che le prove sono molto più appassionanti dello spettacolo. I maestri del Novecento ci hanno insegnato che quello che c'è dietro alla rappresentazione è prezioso quanto lo spettacolo stesso. È l'occasione buona per fare il salto, per realizzare il sogno del Living Theater di Grotowski, di Copò, di Paolo Grassi, che volevano il teatro come servizio sociale, come la metropolitana, l'acqua potabile. Portiamo in scena tutto, le prove, le letture dei testi, l'allenamento degli attori, l'allestimento delle luci, dei suoni. Nel lavoro quotidiano della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, nel training, nelle lezioni dei maestri, c'è tensione, c'è cultura, c'è scoperta comune, c'è tanta bellezza, smettiamola di tenercela per noi. Da quando lavoro con disabili, studenti, con immigrati, con gente comune, vivo momenti di teatro straordinari. Il teatro, più che creazione di forme, è creazione di relazioni tra le persone. Prendiamo tutto il coraggio che abbiamo accumulato in questo isolamento e portiamo al Carignano tutto quello che c'è dietro allo spettacolo, tutti i giorni per tutto il giorno. 
e anche certe notti. Questa rivoluzione richiede una grande collaborazione tra gli artisti, i tecnici, gli organizzatori, fino alle maschere, che dovranno ridefinire i propri ruoli, ampliando le loro competenze all'arte, alla pedagogia, alla cura della persona, il che comporta una redistribuzione radicale di paghe e retribuzioni. Più equa, servirà meno marketing e più complicità tra artisti e spettatori. Gli attori rinunceranno a un po' di vanità in favore della comprensione. I manager rinunceranno ad emulare i colleghi dell'industria e del commercio in favore della solidarietà. L'obiettivo sarà la partecipazione comune alla creazione dell'evento teatro. Cogliamo l'occasione per trasformare finalmente i teatri da luoghi esclusivi in spazi di inclusione. Cogliamo l'occasione per dare un futuro a questo straordinario patrimonio che sono i nostri teatri. Gabriele Vacis, 28 aprile 2020. Bravo Vacis! C'è nessuno qua. Io capisco distanze, cazzo. Non distanze dal teatro, cazzo.